அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் யூ ஆல் நான் உங்கள் தினேஷ் பிரபு கைரேகனன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் அனலிஸ்ட் ஃபைனலி த வெயிட் இஸ் ஓவர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்க வெல்லூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்த டீம்டு யூனிவர்சிட்டிக்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ இன்னையிலேருந்து மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் இந்தியாலேயே ரொம்ப டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியாக சொல்லப்படுறது தான் இந்த விஐடி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் இந்த விஐடியில் படிக்கணும்னு சொல்லி விருப்பப்பட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு மினிமம் ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து மூணு லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிற அப்ளிகேஷனை வருஷம் வருஷம் போடுறாங்க இதில் டாப் மோஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இங்கே அட்மிஷன் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஏன் இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு இவ்வளோ ஹைப் அப்படிங்கிற மாதிரி பேரண்ட்ஸும் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இப்போ கேட்பீங்க கட்டாயமாக சொல்கிறேன் ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜா ஒன் குரோர் பெர் இயர் அப்படிங்கிறத ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் பாஸ் அவுட் ஆக இருக்கிற அதாவது கரண்ட் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோட்டார் கியூ அப்படிங்கிற கம்பெனியில வாங்கியிருக்காங்க டாப் டு பாட்டம் இந்த யூனிவர்சிட்டி பத்தி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க போறோம் அண்ட் தென் இதுக்கு எப்படி நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணணும் இந்த என்ட்ரன்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் என்னென்ன மாதிரியான சிலபஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் நாலு கேம்பஸ்ல இவங்க இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் கொடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க அதாவது வெள்ளூர் கேம்பஸ் சென்னை கேம்பஸ் அமராவதி கேம்பஸ் அண்ட் போபால் கேம்பஸ் இந்த நாலு கேம்பஸ் தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க பட் இந்த வருஷத்துல இருந்து ஃபாரின்ல மொரிஷியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இன்ஜினியரிங் கேம்பஸ் அப்படிங்கிறத லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கும் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மூலியமா தான் அட்மிஷன் தர போறோங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் விஐடி பத்தி தெரியாதது இந்த வீடியோ நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நம்ம சேனலை இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க விஐடி வெல்லூர் மாதிரி இருக்க டாப் மோஸ்ட் காலேஜுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆனதும் அதை பத்தின வீடியோஸும் நம்ம தர போறோம் இது மட்டும் இல்லாம ஸ்பெஷலா விஐடிக்குனே தனியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிராஷ் கோர்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் இயர் லான்ச் பண்ணியிருந்தோம் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்து படிச்சாங்க அதுல நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விஐடியில கம்ப்யூட்டர் கோர்சஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம என்ட்ரன்ஸ்ல படிச்சவங்க நீங்களும் அந்த கோச்சிங் பத்தின டீடெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நம்ம டெலிகிராம் சேனல்ல ஜாயின் ஆயிக்கோங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கரிகிடன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம டெலிகிராம் சேனல் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்க போறோம் மிஸ் பண்ணிட வேணாம் உங்க போர்டு எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு நீங்க அந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிராஷ் கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணுவோம் டாப் டு பாட்டம் எல்லா சிலபஸும் கம்ப்ளீட்டா கவர் பண்ணி அஃபோர்டபிள் பிரைஸ் எல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் இயர் லான்ச் பண்ணியிருந்தோம் இந்த வருஷமும் அதே மாதிரி தான் கொடுக்க போறோம் இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு மாணவனாக இருந்தாலும் விருப்பப்படுறீங்க பதினாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இங்கே இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது கொட்டி கிடக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே மற்ற கோர்ஸஸும் இருக்கு இன்டெகிரேட்டட் ஃபைவ் இயர் எம்டெக் ப்ரோக்ராமும் இங்கே நல்ல டிமாண்டான ஒரு கோர்ஸ் தான் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ விஐடியோட அஃபிஷியல் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் நேற்று தான் வந்து ஓப்பன் ஆச்சு நேற்று நைட்டு தான் வந்து ஓப்பன் ஆச்சுங்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன் ஸோ இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு நம்ம வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் ஸோ விஐடி ட்ரிபிள் இ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா விஐடி இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் விஐடினா வெல்லூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டியோட மெயின் கேம்பஸ் வெல்லூர் கேம்பஸுங்க செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேம்பஸ் சென்னை கேம்பஸ் தேர்ட் அமராவதி அண்ட் ஃபோர்த் போபால் ஃபிஃப்தா இப்போ மொரிஷியஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்ஜினியரிங்கில் இந்த காலேஜை பற்றி நம்ம நிறைய டீடெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணோடனே எப்படி சார் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து சைன் அப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் லாகின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன்லாம் ஃபில் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களோட பேசிக் டீட்டெயில்லாம் ஃபில் பண்ணும் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபில்லிங் உங்களுக்கு தெரியும்னா நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடுங்க இல்லை மிஸ்டேக் இல்லாமல் ஃபில் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்கன்னா நாளைக்கு காலையில் நம்ம மோஸ்ட் ப்ராபபிள் வீடியோ க
செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் ஆயிரும் ஸோ இப்படி தான் ஒவ்வொரு ப்ராசஸாக நம்ம ஃபில் பண்ணும் இதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் மாற்றது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்த்தலாம் ஸோ இங்கே கோர்சஸ் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப நிறையா கோர்சஸ் இந்த காலேஜில் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த எக்ஸாம் பற்றி சொல்லணும்னா இது ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் ஒரு டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் இது இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கிருந்து வேணால் எழுதுனா நீங்கள் வெளி கண்ட்ரியில் இருக்கீங்க ஃபாரின் கண்ட்ரிங்களா உங்களுக்குமே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சென்டர்ஸ் ஒதுக்குவாங்க நீங்கள் அங்கிருந்துமே ட்ரை பண்ணலாம் இதில் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுறது பார்த்தோம்னா மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதுதான் உங்களுக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ்க்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்கும் நிறையா பேர் என்ன பண்ணுறாங்க கரெக்டான விஷயத்தை சூஸ் பண்ணிடாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் பேரண்ட்ஸ் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ண தெரியாமல் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பயாலஜி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிடுறாங்க இந்த மூணு தான் இருக்கிற மாதிரியான ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அதுதான் என்ட்ரன்ஸ் எழுத முடியும் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினீங்கன்னா வெறும் மூணு கோர்ஸ் தான் நீங்கள் சேரவே முடியும் அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பயோ டெக்னாலஜி இந்த மாதிரியான ஒரு மூணு கோர்ஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் எலிஜிபிள்லே ஸோ தயவு செஞ்சு அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிடாதீங்க தெளிவாக எங்களே கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தோம்னா செக்ஷனில் வந்து மேக்ஸ் அண்ட் பயாலஜி இந்த ரெண்டுக்குமே நாற்பது கொஸ்டின் ஒதுக்கி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதில் வந்து நீங்கள் மேக்ஸை சூஸ் பண்ணும் தெரியாமல் பயாலஜி சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த கேட்டகரியில் போயிடுவீங்க இங்கே இருக்கிற இருபதுக்கும் மேற்பட்ட இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸை நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நல்லபடியாக எழுதி கிளியர் பண்ணாலுமே சேர முடியாது எப்போ சேர முடியும்னு பார்த்தா மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மூணு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி அதுக்குண்டான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சேர முடியும் ஃபைன் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் தான் இந்த மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆப்டிடியூட் இங்கிலீஷ் இந்த அஞ்சுக்குமே நம்ம வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கோச்சிங் அப்படிங்கிறது கொடுப்போம் ஆப்டிடியூட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் நிறையா பேர் வந்து யூடியூப்பில் அங்கே பார்த்தேன் இங்கே பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு ஆப்டிடியூடுக்குனே தனியாலாம் ட்ரைனிங் போகிறீங்க தேவையில்லை ஒட்டுமொத்தமாக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு கிராஷ் கோர்ஸ் மாதிரி படித்தாலே போதும் இதை தனியாக நீங்கள் வந்து ஃபுல் டைம் கோர்ஸ் எல்லாம் படிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷனோட ப்ராசஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது நியூ யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதை தான் நம்ம இப்போ இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இந்த நியூ யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அதை மேலே காட்டணும் இல்லையா அதுதான் அதுக்கடுத்து தான் சைனின் ஃபார் ரெஜிஸ்டர்ட் யூசர் அதாவது ரெஜிஸ்டர்ட் யூசர்னா நம்ம ஃபஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லாகின் பண்ணணும் லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நமக்கு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனுங்கிறது ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் நம்ம எஜுகேஷன் டீட்டெயிலு ஃபேமிலியோட டீட்டெயிலு என்ன ஸ்கூலில் படித்தோம் இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இதில் எதுலையுமே உங்களோட டுவெல்த் மார்க் அப்படிங்கிறது கேட்க மாட்டாங்க பிகாஸ் நீங்கள் எல்லாருமே போய் தான் டுவெல்த் அப்பீரிங் இதே மாதிரி இந்த காலேஜுக்கு நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அட்மிஷன் கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்ததுன்னா உங்களோட பிசிஎம் மார்க்கை பார்ப்பாங்க அதாவது டுவெல்த்தில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தீங்கன்னு பார்ப்பாங்க அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருந்தால் போதும் ஆமாங்க ரொம்ப அதிகமாக இல்லை பாதிக்கு பாதி மார்க் எடுத்து நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு விஐடியில் அட்மிஷன் தந்துடுறாங்க ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இஸ் த மினிமம் இந்த வருஷத்தில் இதை சொல்லியிருக்காங்க போன வருஷம்லாம் அறுபது பர்சன்டேஜ் இருந்ததுங்க பட் இந்த வருஷம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இஸ் இனஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் மிகப்பெரிய ஜாக் பாட் இதெல்லாம் நிறையா பேருக்கு தெரியாது ஓகே இதுக்கு அடுத்து தான் பேமெண்ட்டுங்க பேமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அப்ளிகேஷனுக்கான ஃபீஸ் நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி வரும் அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து ஃபோட்டோவும் சிக்னேச்சரும் நம்ம அப்லோட் பண்ணோம் ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா அப்ளிகேஷன் முடிஞ்சுது ஃபைனலி வி கேன் டவுன்லோட் தி அப்ளிகேஷன் ஸோ இதில் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எங்கே எழுத போகிறீங்க சென்டர்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லாம் நம்ம என்னென்ன வருதோ நம்ம அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் சரிங்களா எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறேன் நான் ஸோ இதுக்கு அடுத்து தான் ப்ரோக்ராம் சாஃப்ட்வேர் அதாவது விஐடி வெள்ளூர் கேம்பஸில் என்னென்ன கோர்சஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த பயோ டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பதிலாக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியை கிளிக் பண்ணி எழுதிட்டீ
கட்டாயமா அட்மிஷனோட கைட் லைன்ஸ் அதாவது அட்மிஷனோட ப்ராசஸ் என்னென்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம விஐடி அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அப்ளிகேஷன் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணுவாங்க ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணதுக்கு அப்புறமா டெஸ்ட் ஸ்லாட்டுக்கான புக்கிங் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க இது எப்போ சார் கிடைக்கும்னு கேட்டோம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் மார்ச் முப்பத்தொன்னாம் தேதி அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் உங்களுக்கு ஸ்லாட் புக்கிங் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க அதாவது இவங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்னென்ன தேதியில் நடக்குது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருவாங்க அதில் நமக்கு விருப்பப்பட்ட தேதியில் விருப்பப்பட்ட டைமை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் சென்டர் போய் எழுதிட்டு வந்துடலாம் ஸோ ஒரு பத்து நாள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடக்கும் பத்து நாளில் நமக்கு எந்த நாள் ஃப்ரீயோ அந்த நாளில் ஒரு ரெண்டு மணி டு நாலரை மணிக்குள்ளே நம்ம எழுதுறதுக்கு விருப்பமாக இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு பிரியப்பட்ட டைமில் ஸ்லாட் அவைலபிள் இருக்கா அங்கே நமக்கு ஒரு சீட் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம புக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மட்டும் நம்ம போய் எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் தான் விஐடி வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதுக்கப்புறமா டெஸ்ட் ஸ்லாட் புக்கிங் சென்டர் புக்கிங் அட்மிட் கார்டு எல்லாமே ஜென்ரேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு மெயில் வந்துடும் அப்புறம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்பியர் ஆவீங்க அதுதான் அப்பியர் ஃபார் விஐடி ட்ரிபிள் இ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் விஐடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிசல்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் ரிசல்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட்டுக்கான டென்டேட்டிவ் டேட்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு அடுத்து அந்த டென்டேட்டிவ் டேட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறமா ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ரேங்க் அடிப்படையில் கவுன்சிலிங் நடக்கும் விஐடி பொறுத்த வரைக்கும் ரேங்க் தாங்க ரேங்க் நீங்கள் ஒரு லட்சத்துக்கு உள்ள பிலோ ஒன் லேக் ரேங்கிங் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் விஐடி வெல்லூர் அண்ட் சென்னை கேம்பஸ்க்கு நீங்கள் கவுன்சிலிங்க்கு எலிஜிபிள் ஒருவேளை ஒரு லட்சத்தி ஒன்றாவது ரேங்காக வந்துட்டாலும் கூட உங்களால் விஐடி வெல்லூர் அண்ட் சென்னை கேம்பஸில் படிக்க முடியாது ஏபி போபால் மொரிஷியஸ் இந்த மூணு கேம்பஸில் உங்களால் படிக்க முடியும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் கட்டாயமாக இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு லட்சம் ரேங்கிங்குள்ளே வந்தால் ஏதாவது ஒரு சீட் கிடைக்கும் ஆனால் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸோ எலக்ட்ரானிக் கோர்ஸோ படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கட்டாயமாக நீங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரேங்கிங்குள்ளே வந்தால் தான் சென்னை கேம்பஸில் ஏதாவது ஒரு சீட் கிடைக்கும் நான் வெள்ளூரில் தான் சார் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இருபத்தையாயிரம் ரேங்குக்கு கீழே எடுத்தீங்கன்னா தான் சீட் கிடைக்கும் இதில் கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் எதுவுமே கிடையாது ஓசி பிசி எஸ்சி எம்பிசி எதுவுமே இல்லை எல்லாருமே சமம் தமிழ்நாட்டில் தான் கல்லூரி இருக்குது தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு சிறப்பான ஏதாவது ரிசர்வேஷன் இருக்கா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரிசர்வேஷன் கிடையாது ஆல் இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லாரும் சமம் யார் வேணால் என்ட்ரன்ஸ் எழுதுங்க யாரெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறீங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் சீட் இதுதான் அவங்களோட கான்செப்டே ஸோ கவுன்சிலிங்கான டேட் ரேங்க் அடிப்படையில் கொடுப்பாங்க முதல் இருபதாயிரம் மாணவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் கூப்பிடுவாங்க அதுலேயே எல்லா சீட்டும் போயிடுச்சுன்னா முடிஞ்சு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபதாயிரம் மாணவர்கள் செகண்ட் ரவுண்டு அப்புறம் ஒரு இருபதாயிரம் மாணவர்கள் தேர்ட் ரவுண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் நடத்துவாங்க ஒரு லட்சம் ரேங்குக்கு மேலே இருக்கவங்க எல்லாத்தையுமே ஒரே ரவுண்டாக போட்டுருவாங்க வேணுங்கிற சீட்ஸ் மிச்சம் இருக்கிற சீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு லட்சம் ரேங்குக்குள்ளே வாங்குறது தான் நம்மளோட முதல் குறிக்கோளாக இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க கூடிய சீக்கிரம் நம்ம கிராஷ் கோர்ஸில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் என்னென்ன வேணும் நம்ம சூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க நேரடியாக கல்லூரிக்கு போய் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இதுதான் விஐடி அட்மிஷனோட ஹோல் ப்ராசஸ் ஓகே இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா கட்டாமல் எலிஜிபிலிட்டி இந்த எலிஜிபிலிட்டியில் வந்து பேசிக்காக இருக்கிறதா இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்தியா ரெசிடென்ஸ் இருக்க சிட்டிசனாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் டேரக்ட் கோட்டாக எலிஜிபிள் என்ஆர்ஐ ஆப்ஷன் இருக்குன்னா என்ஆர்ஐ ஆப்ஷன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் என்ஆர்ஐ ஃபீஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஏஜ் லிமிட் அப்படிங்கிறது பெரிய லெவலில் பிரச்சனை இருக்காது நீங்கள் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு அப்புறம் பிறந்த மாணவனாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் ஸோ வந்து பிரேக் பிரேக் எடுத்து படிக்கிற பசங்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி நான் வேறு ஒரு காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கேன் சார்னா டிசி வாங்கிட்டு மறுபடியும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ மற்றபடி ஸ்டேட் போர்டு அந்த மாதிரி எல்லா போர்ட்ஸை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது பேசிக்கான விஷயம் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கனால தெரிஞ்சுக்க முடியும் செலெக்ஷன் கிரிட்டீரியா எஸ் ஆப்வியஸ்லி பேஸ்ட் ஆன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மார்க் ஓன்லி ரேங்க் நீங்கள் வாங்குறது பொறுத்த மட்டும் தான் இவங்க செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ் வித் ரேங்க் அப் டு ஒன் லேக் ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் தி கவுன்சிலி
ஸோ இதுதான் வந்து எலிஜிபிலிட்டி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அது எக்ஸாம் பேட்டர்ன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து சிலபஸ் இந்த சிலபஸ் வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த சிலபஸ் உங்களுக்கு வரும் இந்த சிலபஸ் இருக்கிறது படிச்சிங்கன்னா போதும் ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் உங்கள் சிலபஸில் வந்துடுங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி போர்ட்லேயே படிச்சிருவீங்க பட் இது என்ட்ரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி படிக்கணுங்கிறக்காக தான் நம்ம கிராஷ் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது லான்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை தனியாக நீங்கள் ஸ்டார்டிங் வந்து படிக்கணுங்கிற தேவையில்லை டிஃபிகல்ட்டி லெவல் எப்படி சார் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் இது வந்து ரொம்ப காம்படிட்டிவான எக்ஸாம் அதாவது மொத்தமாக இருக்கிற சீட்டு பதினையாயிரம் சீட்டு ஆனால் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்பீர் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கவுண்ட் பாருங்களேன் டூ டு த்ரீ லேக்ஸ் லாஸ்ட் இயர் ரெண்டரை லட்சம் அப்ளிகேஷன் வந்ததாக நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கு கரெக்டாக படிங்க சக்ஸஸ் ஆகலாம் ஸோ இதான் விஐடி பார்த்தனா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இன்ஃபர்மேஷன் இது கேம்பஸஸோட ஃபோட்டோ வெள்ளூர் கேம்பஸ் இது எம் டாக்டர் எம்ஜிஆர் பிளாக்கு நம்ம நேரடியாக போய் பிளாக்லாம் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் தொடர்ந்து அது வரப்போகுது இது சென்னை கேம்பஸ் இது ஏபி அதாவது ஆந்திர பிரதேஷ் கேம்பஸ் அதுக்கப்புறம் இது வந்து போபால் கேம்பஸ் இது புதுசாக லான்ச் பண்ண விஐடி மொரிஷியஸ் கேம்பஸ் இதுதான் இங்கே இருக்கிற கேம்பஸஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் எப்போ எக்ஸாம்ஸ் நடக்க போகுது விஐடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் மார்ச் முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு லாஸ்ட் டேட் ஃபார் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் இந்த டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டுருணும் எக்ஸாம்ஸ் எப்போ நடக்க போகுதுங்கிற டென்டேட்டிவ் டேட்ஸ் ஏப்ரல் இருபத்தொன்னு டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழு அதாவது ஏழு நாள் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஏழு நாளில் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட டைமில் நீங்கள் ஸ்லாட் புக் பண்ணி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம் அப்புறம் ரிசல்ட் வந்து ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வித்தின் த்ரீ டு ஃபோர் டேஸில் ஏன்னா இது ஆன்லைன் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமுங்கிறதுனால சீக்கிரமாக ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க கவுன்சிலிங் வந்து மே மாதம் நடக்கும் கவுன்சிலிங் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் நடக்கும் விச் மீன்ஸ் முப்பது டு நாற்பத்தஞ்சு நாள் வந்து விஐடி கவுன்சிலிங் வந்து மொத்தம் அஞ்சு ரவுண்டு நடக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்லாட் வைஸ் மாறும் அதாவது நல்ல மார்க் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு லட்ச ரூபா ஃபீஸு செகண்ட் ஸ்லாட்டில் மூணு லட்சம் ஃபீஸு தேர்ட் ஸ்லாட்டில் நாலு லட்சம் ஃபீஸு ஃபோர்த் ஸ்லாட்டில் ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு லட்சம் ஃபீஸு ஃபிஃப்த் ஸ்லாட்டில் ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் இந்த ஃபீஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த ஸ்லாட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ரேங்க் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் புதுசாக பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் குழப்பமாக இருக்கும் பயப்பட வேணாம் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் திரையாக தெரிஞ்சுப்பீங்க விஐடி மட்டும் இல்லாமல் அமிர்தாக்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமும் கூடிய சீக்கிரம் வரப்போகுது பிட்ஸ் பிலானி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கூடிய சீக்கிரம் வரப்போகுது வந்ததும் வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தயவு செஞ்சு நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் ஆகிக்கோங்க நம்ம வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் லிங்க் அதில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் டெமோ அப்ளிகேஷனும் அதில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி ஃபீல் பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் ஆகிடும் இல்லையா மிஸ்டேக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கணும்னா குரூப்பில் ஜாயின் ஆகிக்கோங்க தொடர்ந்து பாருங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரெல்லாம் இந்த வருஷம் டுவெல்த்துக்கு அப்பீர் ஆகிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க டாப் மோஸ்ட் காலேஜுங்க மிஸ் பண்ணிடாது தென் அடுத்ததாக விஐடியோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸை பற்றி எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா எஸ் ஒன் குரோட் பெர் ஆனம் அவர் பிடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேக் ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் ஆஃபர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஒருத்தர் பேர் வந்து ருத்ராக் பசன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சிஎஸ்சி இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்லையும் இன்னொருத்தர் வந்து சிஎஸ்சி கோர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கோர் அமியா ஸ்வாப்னில் அப்படிங்கிறவங்க இந்த ரெண்டு பேரும் மோட்டார் கியூ அப்படிங்கிற கம்பெனியில் ஒரு கோடி ரூபா சேலரி பேக்கேஜ் வாங்கியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மார்க் கியூ ஆஃபர்ஸ் ஃப்ரம் தேர்ட்டி ப்ளஸ் கம்பெனிஸ் அதாவது ரொம்ப ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜை முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டியில் படித்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதில் கம்பெனிஸ் என்னென்ன இன்டெலு மைக்ரோசாஃப்ட் சிஸ்கோ குவால்கம் மோட்டார் கியூ பேபால் கூகுள் ஃபோன்பே இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இவங்க வெப்சைட்டில்